7 y 32 minutos de la mañana le damos la bienvenida a nuestra sección Deportes de Primera por aquí, por primera página y como escuchan, se suena el himno de la Champions porque mañana jugará la final de este torneo el Real Madrid contra el Liverpool inglés y para analizar toda la previa de este partido ya tenemos en sintonía vía Skype a Mario Cortagena, él es periodista deportivo del, del diario AS y nos atiende, aunque usted no lo crea, desde el aeropuerto internacional de Barajas en Madrid, porque en tan solo minutos parte rumbo a Kiev para trabajar y para también llevarnos todas las incidencias de lo que va a ser este encuentro. Mario, bienvenido a Primera Página, bienvenido también a Venezuela y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros. Para entrar de una vez en materia, porque tenemos 10 minutos, tenemos poco tiempo, te quería preguntar primero por el Real Madrid, porque es el equipo que tienes más cerca en cuanto al aspecto geográfico. ¿La BBC va a ser titular? ¿Qué se habla al respecto? ¿Ha sido suficiente el buen momento de forma que ha mostrado Gareth Bale en los últimos partidos para dejar en el banco de suplentes a jugadores como Isco o como Lucas Vázquez? ¿O por otra parte el sacrificado podría ser el francés Karim Benzema? ¿Cómo lo ve usted? Pues es la gran incógnita, es el tema que más se está tratando en España en la previa de la final. Parece que queda solo un puesto y que se lo van a disputar eh, Karim Benzema y Gareth Bale. Parece que Isco va a ser titular, se la ha ganado a lo largo del año. Ya el año pasado en Cardiff estuvo muy bien. Y queda esa duda porque es verdad que Benzema siempre ha estado bastante protegido por Zidane, Zidane pero Bale ha hecho un final de temporada espectacular, ha sido el jugador que más goles ha metido en el último mes y ahí está su candidatura más fuerte que nunca. Va a ser la incógnita hasta última hora de esta gran final por parte del Real Madrid. Y hablando de Karim Benzema, también hay una pregunta inevitable. En caso de que sea titular, ¿cree usted que estaría motivado de sobra o tal vez no, tomando en cuenta que hace poco se dio a conocer que no está incluido en la lista de 23 convocados de Francia para el Mundial de Rusia? Bueno, yo creo, estoy seguro de que es un tema que Karim Benzema tiene asumido porque ya desde hace muchísimo tiempo no ha entrado en las listas del seleccionador. Creo que vive un poquito al margen de ese tema, ya había perdido la esperanza y aunque aún mantuviese alguna esperanza de ir al Mundial, eh, teniendo en cuenta lo que supone una final de Champions, esta final de Champions es un Mundial, eh, es lo más importante que le queda a esta temporada y no va a necesitar ninguna motivación extra. Ahora, si hablamos del plano táctico, Mario, hay que comentar que ambos equipos, sin duda alguna, por su idiosincrasia, por su código genético de juego, apuestan al vértigo, a la velocidad, a jugar con espacios por delante. ¿Cree que si los dos tridentes son titulares, en el caso del Real Madrid, la BBC, y en el caso de Liverpool, como seguramente será Saído Mané, Roberto Firmino y el egipcio Mohamed Salah, se van a anular mutuamente o quién puede imponerse en ese intercambio de golpes y de velocidad? Pues mira, es, es una muy buena pregunta porque echando mano de las estadísticas, el tridente del Liverpool, Salah Firmino Mané, es el más goleador de toda Europa. Por delante creo que le saca un gol o, o así a, al tridente del PSG, que es verdad que se vio afectado por la lesión de Neymar. Pero en goles, en estadística, es el tridente más potente de, de Europa. Estaba también por ahí el City muy cerca. Y en el tridente más goleador que podría formar el Madrid, según las estadísticas, sería Bale, Cristiano y Asensio. No entraría ni siquiera Benzema en ese trío. Entonces, eh, está claro que este año ha dado mucho mayor rendimiento el tridente del Liverpool que el del Real Madrid. Pero bueno, en estas citas está claro también que hay mucha más experiencia en finales de la BBC y creo que estará bastante, bastante nivelado, ¿eh? Usted me hablaba entonces de estadísticas, pero yo también quisiera pasar a aspectos intangibles, incuantificables, como es el caso de la experiencia y el manejo de la presión. Sabemos que no solo por los últimos años, por las últimas temporadas, sino incluso por su historia como club y como institución, el Real Madrid lleva en su código genético la Champions, está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Incluso la plantilla de Zinedine Zidane, si la comparamos con la de Jürgen Klopp, tiene muchísima más experiencia y recorrido, tomando en cuenta partidos importantes como este, como una final de Champions. ¿Cree usted que esto va a ser un factor determinante o el cartel de favoritismo le podría jugar en contra al Madrid y lo va a aprovechar el Liverpool? Puede pasar cualquier cosa porque así son las finales de Champions y tenemos ejemplos sobrados de ello. Pero es verdad que la experiencia pesa muchísimo, sobre todo en la Champions. Se vio en la décima, que fue la primera que, que ganó el Madrid en esta última racha tan triunfal en el continente, con el Atlet, que tenía mucha menos experiencia y cuando estaba cogiendo casi ya por, por los dos asas eh, la Copa, llegó Ramos, empató y luego en la prórroga barrió el Madrid al Atleti. Y en este caso puede parecer algo muy similar. Es verdad que el, que el Liverpool ha hecho una temporada muy buena, sobre todo en Champions, que asusta, que tiene un, un tridente en estado de gracia, pero el Madrid siempre es el Madrid y eso hay que tenerlo en cuenta. El otro día leía un dato de que solo un jugador del Liverpool, Emre Can, 
ha ganado una final de, de Champions, ha ganado una Champions y su presencia fue testimonial cuando estaba en, en otro país. Entonces el Madrid eh, está en el mejor momento de su historia en Europa, en la Champions League, es su competición y por supuesto que eso tiene que pesar. En su respuesta anterior me mencionaba que Liverpool ha hecho una gran temporada y estoy de acuerdo porque quedó tercero en la Premier League con un Manchester City todopoderoso y además un Manchester United que con altos y bajos logró al final hacerse con la segunda plaza. Incluso llegó a esta final de Champions sorprendiendo a propios y extraños porque yo creo que al principio, al menos a Liverpool, nadie lo daba como candidato para llegar a la final. Pero ¿qué pasa con el Real Madrid? Quedó tercero en la Liga a muchos puntos de distancia del Barcelona, incluso el Atlético quedó por encima y se juega toda su temporada en esta final. Si la gana, salva el año y si la pierde, es un fracaso para el equipo de Zidane. ¿Cómo lo ve usted? Pues mira, es una de las preguntas que más le hicimos los periodistas el martes pasado en la ciudad deportiva de Valdebebas a los jugadores en el Open Media Day. Y casi todos te decían lo mismo, ¿no? Eh, que la temporada no hay que salvarla, que no va a ser ningún fracaso. Que llegar a una final de Champions es importantísimo y que solo eso tiene un mérito tremendo. Para mí sí que sería un fracaso, sobre todo por, como destacaba Zidane en rueda de prensa también en el Open Media Day, la forma en que cayó eliminado el Real Madrid en Copa contra el Leganés y por la ventaja, tremenda ventaja del Barcelona en la Liga. En Madrid no se puede descolgar tanto en ninguna competición y en el Madrid, eh, en la Liga, perdón, le ha pasado. Eh, recuerdo una frase de Carvajal diciendo que, que es verdad, eh, tirando de sinceridad, que a ellos les hubiese gustado quedar más cerca y que... Esta final es un, aunque no consideraría perder un fracaso, sí que lo afrontan como un golpe en la mesa, como una autorreivindicación, la enésima reivindicación de un equipo de leyenda. Y es cierto que hay muchos entrenadores que cuando ganan un torneo le quitan importancia al otro. Por ejemplo, es el caso de José Mourinho, que menosprecia alguna competición cuando la gana a la inversa y pasa con otros. Pero quería preguntarle entonces en el caso o en el supuesto de que el Real Madrid gane su decimotercera Champions. ¿Esto va a opacar el doblete local del Barcelona, de Copa del Rey y de Liga Española? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es más importante? Para mí la Champions es el as de bastos, es el torneo que todos quieren ganar. Eh, ¿Por qué invierte tanto dinero el PSG, por ejemplo, para ganar la Champions? Es el torneo que todos quieren ganar, es la competición de clubes más prestigiosa del mundo y es lo más importante. Eso no quita que el, el mérito del Barça ha sido brutal. O sea, el volver a ganar la Copa del Rey, el volver a ganar la Liga con esa autoridad, es para quitarse el sombrero. Y también es verdad que la temporada brilla más si el Madrid cae en la final de Champions que si no, pero independientemente en esta guerra Madrid o Barça creo que tendríamos que saber diferenciar y valorar el mérito que tienen ambos que es brutal. Para ir cerrando la entrevista, Mario, si tuvieses que quedarse con un duelo individual en el plano táctico dentro del terreno de juego, ¿con cuál se quedaría? ¿En qué zona del campo va a pasar la clave de esta final de la Champions? Bueno, eh, sobre todo Cristiano contra toda la defensa en el área, porque Cristiano este año se ha destapado definitivamente como un 9. La mayoría de sus goles están siendo al primer toque y dentro del área, y eso por parte del Madrid. Y luego el enfrentamiento entre, entre Mohamed Salah y Dani Carvajal en la banda, en la, y Marcelo, perdón, en la banda izquierda del, del, Real, del Real Madrid en defensa y de ataque en la derecha del Liverpool. Ese duelo va a desequilibrarlo todo. Está solo minutos de embarcar un vuelo rumbo a Kiev, queda también un solo minuto para finalizar nuestra entrevista y quería preguntarle sobre sus expectativas en este viaje, con qué ambiente espera encontrarse en Ucrania y cómo cree usted que va a recibir Kiev la final de la Champions. Bueno, eh, me consta que la ciudad de Kiev se está volcando con, con las personas que vamos allí a, a ver la final. Ha surgido un movimiento en Facebook con los ciudadanos de, de Kiev ofreciendo sus casas gratis a la gente que vaya para contrarrestar el alto precio de, de los hoteles a cuenta de la final de Champions. Creo que se va a vivir un ambiente súper bonito. Y bueno, anoche escuché que hubo algún problema entre los seguidores del Liverpool y algunos ciudadanos de Kiev, pero esperemos que quede en una anécdota porque, insisto, me consta que la gente de Kiev está muy volcada y está siendo eh, muy amable con los que estamos llegando a, a su país, a su ciudad. Mario, muchas gracias por su tiempo y que tenga feliz viaje. Un placer, Un placer muchas gracias. Escuchamos entonces declaraciones y análisis, sobre todo de Mario Cortagena, periodista deportivo del diario AS, con todo lo que tiene que ver con la final de la Champions League. Eso va a ser mañana sábado 26 de mayo entre el Real Madrid, que tiene 12 Copas de Europa, y el Liverpool inglés. 7 y 42 minutos de la mañana, llegamos al final de Deportes de Primera por hoy y también por esta semana. Recuerde que si usted quiere conocer más de las distintas disciplinas deportivas, puede seguirme a través de arroba Antonia Bellas, tanto en Twitter como en Instagram. Hacemos pausa y ya venimos con más. Yeah. <laughs>
Usted está viendo Primera Página.